宝今天又被爱宝逗飞了。上一秒，爱宝还在小滑梯上给自己挠痒，而瑞宝则在小木床上自己玩耍着，没有去招惹妈妈。紧接着，爱宝突然冲了过来，瑞宝紧急抱头。将自己埋了起来。瑞宝这似乎是知道自己又要挨揍了，接着爱宝两巴掌想给瑞宝推下小木床，但瑞宝却很执着，牢牢缩在一团，尽量使自己不要掉下去。而爱宝则是紧接着对着瑞宝一通暴力输出，最后一个暴击给瑞宝拍飞了出去，整整飞出去两米远。瑞宝是扛揍的，瑞宝被拍飞后，接着就爬了起来，像是什么也没有发生过一样。瑞宝又重新爬回小亭子，而这时爱宝又跟了过来。瑞宝依旧牢牢趴在小滑梯上，此时正在场外的爷爷喊爱宝不要再揍瑞宝了，会给瑞宝打坏的。爱宝不听，手一抬，瑞宝又从滑梯上掉了下去。瑞宝真是越来越扛揍了。瑞宝掉下来后，仍是没有任何的不适，反而还想再次爬上小木床。瑞宝真是越挫越勇。不过爱宝这时察觉到小滑梯下面有动静，便爬了下来。这一次，瑞宝直接被妈妈的眼神吓退了。一会儿，依依来到了室外园区。此时，福宝正在室外园区营业。福宝的状态很是不错，自然上扬的嘴角，说明福宝现在很开心。而乐宝这里则又在释放自己的男友力了，双开门的身姿在树上蹭来蹭去。爷爷们曾表示，乐宝身上掉毛的原因，一部分也是因为乐宝给自己蹭的太厉害了，小树上肉眼可见般的都被乐宝蹭包浆了。别人都是盘核桃，乐宝直接盘大树。早上，福宝想爬树，爱宝为了福宝的安全，站在树中间阻挡着福宝，但却用力过猛，不小心一下给福宝推了下去。此时摔的这一脚被福宝记到了心里。一会儿，福宝看到妈妈正在拉青团，福宝立马往独木桥上爬。福宝着急的想要偷袭妈妈，因为此时爱宝拉青团根本腾不出手打击福宝。调皮的福宝爬上独木桥上时，立马冲上前咬妈妈。福宝给爱宝下的青团都断了。爱宝回头防御，对着福宝就是一顿胖揍。但爱宝虽然动作幅度比较大，但实际并没有下狠手。一会儿，福宝又要爬树，爱宝一巴掌就给福宝拍了下去。福宝则来到窗前，对着小树一顿发泄。福宝知道自己打不过妈妈，甚至还和窗外的依依求助，但依依进不去，并不能帮上忙。福宝对着小树一阵拍打后，偷偷来到饮水盆前喝水。爱宝看到福宝后，悄悄从滑梯平台上下来。此时，福宝感觉到了一抹凉意。抬头一看，发现妈妈正在往下走。福宝意识到不对，立马逃跑。爱宝紧跟福宝，福宝想爬到高处。爱宝来到福宝身边后，立马出手给福宝从树上拍了下去。福宝掉下去，摔了个大跟头。就在爱宝嘲笑福宝时，自己也不小心摔了一脚。福宝立马爬起来，反过头来嘲笑起了妈妈。福宝对着妈妈一顿嘲讽，转头就跑。而爱宝立马紧跟福宝，给了福宝一巴掌。以此当做回击。爱宝打完福宝后，去到了小树上休息。而福宝来到没有水的小泳池里，玩起了自己的小树。这一刻，福宝和小树成了好朋友。福宝抱着小树在泳池里玩耍着，而爱宝这趴在小树上，很快便睡着了。福宝躺在小泳池的样子也很舒服，堆满落叶的小泳池让福宝躺着很是惬意。而且此时福宝的身高体型，躺在泳池不大不小的，不管怎么样翻滚都不会觉得挤。福宝玩耍的很是开心。江爷爷最近开展了一个讲座，来听讲座的人可谓是座无虚席。江爷爷是有幽默和综艺感的。开场，江爷爷对比了自己过去的浓密发量与现在快秃顶的秀发。爷爷表示，福宝出生的时候，自己后面的头发开始掉；而双胞胎熊猫宝宝出生时，自己前面的头发也开始掉了。这样掉下去，就只剩下两边的头发了。而通过江爷爷年轻时照片可以看到，最初江爷爷并不是照顾大熊猫的，而是照顾的印度金钱豹。起因是，这是韩国接生的第一只猛兽幼崽，当时人工哺育成了问题。就在园区所有人打退堂鼓时，江爷爷站出来说自己想试一试。当时作为一个新人的江爷爷来说，是怀揣着照顾好和拯救每一只动物的热情的。最终，金钱豹幼崽就在这江爷爷这一腔热血下，真的养育成功了。而这只金钱豹幼崽也成了韩国首次被人工哺育成功的猛兽。之后，因为江爷爷要去服役。便需要离开被抚养长大的金钱豹，但离开江爷爷后，其他饲养员喂食金钱豹时，金钱豹一口都不吃，就算饿得嘤嘤嘤，也不吃一口东西。直到江爷爷收到正式的服役通知书，恰巧在这一天，金钱豹突然开口吃东西了，或许是为了不让江爷爷担心自己。直到自己退役后，有一天管理人员问江爷爷要不要去照顾大熊猫，江爷爷犹豫都没犹豫就给拒绝了。当时江爷爷觉得自己现在生活挺有意思的。能照顾狮子、老虎这种霸气的野生动物
很是帅气。结果第二天自己就被调去照顾大熊猫了。当时江爷爷照顾的是丽丽，丽丽租借时间到期后，江爷爷又去照顾了大猩猩。而园区为了选拔照顾大猩猩的饲养员，举行了一个留胡子大赛，谁的胡子长得长就谁去。最后江爷爷又不负众望，成为了园区胡子最长的，而宋爷爷则在这次留胡子大赛中落选。之后，江爷爷讲解到大熊猫。爷爷表示，当在确定具体租借哪一个大熊猫时，爷爷收到了一份名单。爷爷一眼便认定了爱宝和乐宝。爷爷表示，大熊猫是否怀孕是无法确定的，就算通过仪器也无法检测出来，只有到生产前一个月左右才能得知。而福宝就是在出生前三周才检测出来的。而在福宝生产时，爷爷表示，当时我国去了很多专家去给予其帮助，但后来又因为疫情的原因。有段时间，我国专家无法去到韩国，江爷爷则用自己不成熟的中文与专家在微信上交流。而最令爷爷感到惊讶的是，福宝15天时就睁眼了。正常大熊猫是要到30天左右才会睁眼，而提前睁眼也不一定是好事，因为大熊猫是要到6 0至八十天左右才能渐渐拥有视力，而福宝过早睁眼容易受到光线的照射，遭受到伤害，严重可能会失明。之后，江爷爷和饲养员们紧急改变现在的照顾方法。后来，福宝在八十天左右时开始拥有视力。除了提前睁眼以外，对于第一次照顾大熊猫宝宝的江爷爷来说，另一件让江爷爷感到吃惊的事情就是福宝的排便问题。当时，福宝在和妈妈一起生活的一年时间里，虽然福宝一直在吃奶，但就是不排便。之后，江爷爷又和我国专家进行联系，问福宝不拉屎怎么办。江爷爷得知这是正常现象后，才放下心来。江爷爷解释道：“大熊猫在吃奶时。”奶水几乎是百分百被消化掉了，几乎没有沉淀物需要反复消化，所以就不需要排便。最后，江爷爷表示，随着福宝一家的热度越来越高，许多人都有了想当动物饲养员的想法。但爷爷说道：“照顾动物不要把爱放在首位，而是要把理解放在首位，因为爱的有效期是十分短暂的，而是要不停的去理解，不断的去理解，这样就会形成爱。”昨天依依去看福宝时，已是下午三点。今天福宝的体重又瘦了。福宝刚好从室内休息完出来营业，福宝坐在小亭子上，乖乖的吃着爷爷准备的窝头。福宝发现掉落在自己肚子上的窝头残渣有点多了，低头舔舐着。福宝是懂得节约粮食的，爷爷制作的窝头甚是美味，福宝一点也不想浪费。福宝吃完窝头后，为了不让姨姨们这趟白来，立马拿起竹子继续表演着吃播。毕竟五分钟观看时间很快就会过去，第二次再来看福宝时，已经三点四十了。福宝已经吃饱了，躺在冰床上睡着了。依依看了福宝五分钟睡觉的样子，胖嘟嘟可可爱爱，头顶一个啾啾，在众多熊猫里，一眼便可以分辨出福宝。五点依依再来看福宝时，福宝来到了室外，正坐在树上吹风。而室外场地比较大，依依们可以看二十五分钟。一会福宝从树上下来，坐在小亭子上，又开始吃竹子。看着福宝对着竹子挑挑拣拣的样子，看来这次的竹子。味道明显都不是很好，基本上没有一根符合福宝胃口的。福宝这辨别竹子的能力真是越来越熟练了。一会儿，福宝遇到一根感觉还不错，但只是咬了一口，便又给扔了。最后一堆竹子能达到福宝标准的屈指可数，但是用相机拉近，仔细看福宝吃竹子的样子，真的蛮治愈的，干净且漂亮。谁也想不到，这么干净漂亮的小熊喜欢枕着青团睡觉。随着季节的更替，福宝室外园区也落满了树叶。福宝独自坐在小亭子的样子，映出了整个秋天。福宝将所有的竹子全部挑拣完后，一共是吃了三根。福宝吃完竹子后，感觉身上痒痒的，应该是自己吃剩的竹子扎导致的。福宝翘着自己的大长腿，给自己挠着痒，这妖娆的身姿。回国后得迷倒多少男熊？福宝挠完痒后，来到坡上的小木床上拉青团。拉完青团后，福宝便不知道要干什么了。福宝坐在爷爷的房门口。静等爷爷给自己开门，时不时还趴在通道门口听听声音，听爷爷有没有来。好在这次爷爷没有辜负福宝的期望，很快就给福宝把门打开了。福宝回到室内后，躺在小亭子上，又惬意的吃了会竹子。此时已经六点了，福宝吃完竹子，临走前给自己的小亭子巩固了下标记，便回家了。而熊猫世界也挂上了休息的牌子。